என்ஜினியர் தங்கமுத்து ஸ்டடி சர்க்கிள் ஆன் ஐபிஎஸ் அகாடமி அரசு பணி வெற்றியின் முதல் பணி ஹாய் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் ஆல் திஸ் இஸ் இன்ஜினியர் தங்கமுத்து ஸ்டடி சர்க்கிள் அண்ட் ஐபிஎஸ் அகாடமி இந்த சேனல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வீடியோ நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோ கொடுத்துருப்பேன் பார்க்காதவங்க இன்ட்ரோட் இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோ பார்த்துட்டு ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நாளாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்கிட்ட கேட்டுக்கிட்டு இருந்த விஷயம் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு டூ இயர்ஸாக கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி மாதிரி என்னால் லைவ் கொடுக்க முடியாதுனால்னால வீடியோஸாக கொடுக்குறேன் பட் டெய்லி காலையில் நாலு மணிக்கு இந்த வீடியோ வருமா சரிங்களா கரெக்டாக நான் ஸ்டார்ட் பண்ண டேட் இப்போது இதுக்கப்புறம் வந்து டெய்லி காலையில் நாலு மணிக்கு உங்களுக்கு இந்த வீடியோ வந்துடும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பதினஞ்சு நாள் பிகினர்ஸ் மேத் பார்த்துருவோம் இந்த பிகினர்ஸ் மேத் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருந்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்கூல் புக்கில் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிகினர்ஸ் மேத்தில் ஷார்ட் கட் வந்துடும் ஸோ இதுக்கப்புறம் இன்னும் ஒரு பதினஞ்சு நாள் வேதிக் மேத் வரும் உங்களுக்கு ஒரு மாதம் உங்களுக்கு பிகினர்ஸ் மேத் வேதிக் மேத் வந்துடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல் புக் மேத் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் கொஞ்சம் ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இது ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு இப்போ என்னுடைய ஒரு வீடியோ பார்க்க ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படின்னா இதுக்கு தனியாக வந்து ஒரு நோட் போட்டுக்கோங்க மேத் ஃபார் பிகினர்ஸ் அதாவது இந்த நோட் யாருக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து உங்களோட சன்னுக்கு சொல்லித்தரலாம் சரிங்களா எக் செப்பரேட்டாக ஒரு நோட் உங்கள் சன்னுக்கோ டாக்டருக்கோ அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு நீங்கள் சொல்லித்தர போகிறீங்க அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு இந்த நான் இப்போ சொல்கிற விஷயம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒன்று சரிங்களா அடுத்து இன்னொருத்தவங்களை மேத்துக்கு நீங்கள் ட்ரெயின் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் இந்த விஷயம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஓப்பனாக அது அதுக்கு யூஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் திங் இப்போ தான் நான் மேக்ஸ் படிக்க உள்ளே வர்றேன் நான் இது வரைக்கும் மேக்ஸ் எனக்கு தெரியாது அவங்களுக்கும் கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகும் பட் மேக்ஸ் எனக்கு அறவரையாக தெரியும் தூக்கி போட்டுருங்க முதல் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அதான் பெஸ்ட்டு நான் இருபத்தஞ்சி மார்க் கொஸ்டின் கேட்குறாங்க நான் அதில் பதினஞ்சு மார்க் எடுக்கிறேன் ஸோ அந்த இடம் தான் நமக்கு தேவையில்லாது ஒன்று ஃபுல்லாக படிச்சிடணும் இல்லை படிக்காமல் விட்டுறணும் அவங்கள கொண்டு வந்துடலாம் இந்த அறவரையாக இருக்காங்க பாருங்கள் அவங்கள கொண்டு வரது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ அதுக்காக தான் சொல்கிறேன் நீங்கள் அந்த அறவரையால் இருந்தீங்க நான் பதினஞ்சு மார்க் என்னால் எடுக்க முடியுது ஒரு பத்து மார்க் எடுக்க முடியல மறுபடியும் ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் எப்பவுமே ஸ்டார்டிங் கரெக்டாக இருக்கணும் நீங்கள் இந்த பத்து மார்க் எடுக்காதுக்கு ரீசன் உங்கள்கிட்ட இருக்கிற ஸ்டார்டிங் ட்ரபிள்ஸ் தான் அதை ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்போ நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இந்த தப்பு இப்போ நடக்காது சரிங்களா ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு ஒரு நோட் போடுங்க நோட் போட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒர்க்கு அந்த நோட்டில் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எழுத வேண்டியது டேபிள் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு ஒர்க் வாய்ப்பாடு தமிழில் வந்து வாய்ப்பாடு படிச்சிருப்பீங்க இங்கிலீஷில் வந்து டேபிள்னா தெரியும் உங்களுக்கு ஸோ இதில் ஒன் கிராஸ் ஒன்ல இருந்து டுவெண்ட்டி கிராஸ் டுவெண்ட்டி நீங்கள் கையை வச்சு கைப்பட எழுதணும் நீங்கள் அந்த டேபிள்ஸ் தனியாக வந்து புக்கு வாங்கியிருக்கேன் கடையில் விற்கிற சின்ன புக்ஸ் இருக்கீங்க டேபிள் புக் அதெல்லாம் வாங்கி யூஸ் பண்ணக்கூடாது உங்கள் நோட்டில் கைப்பட எழுதணும் ஃபஸ்ட்டு ஒன் டேபிள் எழுதணும் இப்போ சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு நோட் வாங்கி செகண்ட் திங் ஸ்கொயர் தேர்டு கியூப் சரிங்களா இப்போ இது உங்களுக்கு தெரியும் இது மூணு தான் ஃபஸ்ட்டு பேஸு நம்ம பழைய கிளாஸ் அட்டன் பண்ணவங்களுக்கு தெரியும் இப்போ நம்ம இதை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுறீங்க ஒரு சிக்ஸ் மந்த் நான் ஓகே சிக்ஸ் மந்த் ஃபாலோ பண்ண ரெடியாக இருக்கேன் ஏன்னா குரூப் ஃபோர் கால் ஃபாரோ இப்போ இல்லை எந்த ஒரு கால் ஃபாரோ இல்லை கரெக்டாக எப்படி ஆறு மாதம் ஆகும் இப்போ நமக்கு ஒரு வேலை ஜனவரியில் கால் ஃபார் வந்துச்சு அப்படின்னா கூட உங்களுக்கு மூணு மாதம் ஆகும் அப்போ நமக்கு நாலு மாதத்தில் ஆல்மோஸ்ட் முடிச்சிருவோம் உங்களுக்கு பேஸ் நாலேஜ் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நீங்கள் ஈஸியாக ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ அதனால் சொல்கிற விஷயத்தை ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நீ எந்த எக்ஸாம் ட்ரை பண்ணாலும் சரி நீங்கள் ஒரு ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தாலும் ஓகே அப்படி இல்லை நான் ஒரு பேரண்ட்ஸ் என்னோட என் ஜென்ரேஷனுக்கு அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு சொல்லித்தர போகிறேன் அப்படின்னாலும் ஓகே நான் சொல்கிறதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் சரிங்களா ஸ்கொயரை பொறுத்தவரை பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ல இருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் ஒன் ஸ்கொயர் அப்படின்னா ஒன் டூ ஸ்கொயர் தட் மீன்ஸ் ஃபோர் த்ரீ ஸ்கொயர் மூணோட வர்க்கம் நைன் இப்போ ஃபோர் ஸ்கொயர் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் தெளிவாக எழுதணும் நம்ம அடுத்து பார்க்குறப்போ நம்ம எழுதுனது தெரியணும் இப்போ ஃபைவ் ஸ்கொயர் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நம்ம எழுதுறதே நம்ம படிக்கிறதுக்கு நமக்கு பிடிக்கணும் ஏதோ சொல்லிட்டாங்களே அப்படின்ற காரணத்துக்காக எழுதக்கூடாது கொஞ்சம் பொறுமையாக நீட்டாக திரும்ப ரிவைஸ் பண்ணுற மாதிரி சிக்ஸ் ஸ்கொயர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் செவன் ஸ்கொயர் பொறுமையாக எழுதுங்க ஃபார்ட்டி நைன் எயிட் ஸ்கொயர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் நைன் ஸ்கொயர் எயிட்டி ஒன் டென் ஸ்கொயர் ஹண்ட்ரட் ஸோ இந்த மாதிரி நீட்டாக ஒரு காலம் போட்டு பதினஞ்சு வரை
இங்கிலீஷ்ல அடிஷன் அண்ட் சப்ராக்ஷன் அப்படின்னு படிச்சிருப்பீங்க சரிங்களா அடிஷன் அண்ட் சப்ராக்ஷன் ஓகேவா இதுல நமக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த குறி மாற்றுறது புரியல நம்பராகவே சொல்லிடுற நல்லா புரியும் உங்களுக்கு இப்போ ரெண்டு நம்பர் இருக்கு அஞ்சு பிளஸ் ஏழு ரெண்டு நம்பருமே நேர்மறை அதாவது பிளஸ்ல இருக்கு பாசிட்டிவ் சரிங்களா ஸோ அப்போ ரெண்டு நம்பருமே பாசிட்டிவா இருந்தா நம்ம எழுதக்கூடிய போது கூட்டும் போது அஞ்சு பிளஸ் ஏழு என்ன எழுதுவோம் பன்னெண்டு பன்னெண்டுக்கு முன்னாடி என்ன சிம்பிள் போடுவோம்னா பிளஸ் அது போடலாம் போடாமே இருக்கலாம் இது ஒன்று கூட்டினாலும் சரி கழிச்சாலும் சரி இதுவே செகண்ட் திங் அப்படியே கழிச்சல் சொல்கிறேன் அந்த சைடு வெயிட் பண்ணுங்கள் ஒன்று இதே மாதிரி ரெண்டாவது மைனஸ் அஞ்சு சரிங்களா நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் மைனஸ் அஞ்சு ப்ளஸ் மைனஸ் ஏழு கூட்டினா என்ன வரும் அப்படின்னா சேம் திங் ரெண்டுமே மைனஸில் தானே இருக்குது ஸோ அப்போது மைனஸ் பன்னெண்டு கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் புரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டு நடுவில் கூட்டல் இருந்தால் கூட்டலாம் கூட்டும்போது என்ன விஷயம்னா குறி ஒரே மாதிரி இருக்கணும் சரிங்களா மெயினாக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா குறி சேமாக இருக்கணும் சிம்பிள் குறினா சிம்பிள் சேம் சிம்பிள் ஒரே மாதிரியாக இருந்தால் இரண்டு எண்களையும் கூட்டி இரண்டு எண்களுக்கு முன்னால் என்ன குறி உள்ளதோ அந்த குறியை அப்படியே எழுதணும் ஒன்று இப்போது வேறு வேறு குறி அடுத்து பார்க்க போகிறது பாருங்கள் மூணு நாளும் இப்போ மூணாவது கொஸ்டின் அஞ்சு ப்ளஸ் தான் இது நடுவில் ஆனால் இது மைனஸ் ஏழு இல்லை நாலாவது மைனஸ் அஞ்சு நடுவில் ப்ளஸ் தான் இருக்குது இங்கே ப்ளஸ் ஏழு ம் இதுக்கு இப்போ ஆன்சர் என்ன வரும் அப்படின்னா பொறுமையாக கவனிங்க இதை என்ன பண்ணோம் ஒரே குறியாக இருந்தால் முதல் கூட்டிடணும் எதுவுமே பார்க்கக்கூடாது கூட்டிட்டு ரெண்டுக்கும் ஒரே குறியாக இருந்தால் அதே குறியை இங்கே போட்டுற போகிறோம் ஆனால் வேறு வேறு குறியாக இருந்தால் நடுவில் ப்ளஸ் தான் இருக்குது ஒன்று ப்ளஸில் இருக்குது இன்னொன்று மைனஸில் இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணணும்னா கழிக்கணும் ஏழு இல்லை அஞ்சு கழிச்சா எவ்வளோ அப்படின்னு பார்க்கணும் ரெண்டு நம்பர் இருக்கா டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள் ஏழில் அஞ்சு கழிச்சா ரெண்டு இதில் பெரிய நம்பரோட குறி எது பெரிய நம்பரோட குறி மைனஸ் அப்போ முன்னாடி மைனஸ் போடணும் ஓகேவா இப்போ இங்கே பாருங்கள் நடுவில் ப்ளஸ் தான் இருக்குது ஏழு அஞ்சு டிஃப்ரென்ஸ் என்ன ரெண்டு இதில் பெரிய நம்பரோட குறி என்ன வருது ப்ளஸ் இருக்கா அப்போ ப்ளஸ் டூ இந்த ஆன்சர் புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு கூட்டல் கழித்தால் ஈஸி நான் சொல்லணும் நாலு ஆன்சர் புரிஞ்சுதா அப்படின்னு பாருங்கள் முடிகிறப்ப உங்களுக்கு நான் பத்து சம் தரேன் பத்து சம்முக்கு ஆன்சரை கீழே கமெண்ட் பண்ணிடுங்க சரிங்களா இது கூட்டலுக்கும் கழித்தலுக்கும் உள்ள ஒரு பேசிக் டேர்ம்ஸ் சில பேருக்கு இது கூட தெரியாமல் இருக்கீங்க தெரியாமல் இருக்க தப்பு இல்லை இதுக்கப்புறமும் தெரியாமல் இருக்காதுங்க இது புரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ அதிலே கழித்தல் பண்ணலாம் இப்போ அஞ்சு மைனஸ் ஏழு பாருங்கள் அடுத்த கொஸ்டின் மைனஸ் அஞ்சு மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஏழு ரெண்டு நம்பராக கழிக்கிறோம் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸிமா அடுத்து மைனஸ் இங்கே வந்து அஞ்சு மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஏழு ஒரு நம்பர் ப்ளஸ் இன்னொரு நம்பர் மைனஸில் ஸோ மைனஸ் அஞ்சு மைனஸ் ஆஃப் ப்ளஸ் ஏழு ஸோ மைனஸ் இல்லாமல் வெறும் ஏழு ப்ளஸ் ஏழுனா வெறும் ஏழுன்னு அர்த்தம் இப்போ பாருங்கள் இதுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் என்ன வரும் பொறுமையாக கவனித்தா ஈஸியாக புரியும் அஞ்சு ஏழு கழிக்கணும் நார்மலாக என்ன சொல்லியிருக்காங்க கழிக்க சொல்லியிருக்காங்க கழிக்கும் போது அஞ்சில் ஏழை கழிக்க முடியாது அப்போ ஏழுல அஞ்சை கழிக்கணும் இந்த கழித்தல் வந்து எந்த நம்பருக்கு முன்னாடி இருக்குது ஏழுக்கு முன்னாடி அப்போ ஆன்சர் மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் டூ இப்போது இந்த இடத்துல மைனஸ் ஃபைவ் இருக்கா மைனஸ் நடுவில் இருக்குது நம்பருக்கு முன்னாடி ஒரு மைனஸ் இருக்கா இந்த ரெண்டு மைனஸும் சேர்ந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ப்ளஸ்ஸாக மாறும் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா மைனஸ் இருக்கும்போது ரெண்டு மைனஸ் சேர்ந்து என்ன ஆயிரும் ப்ளஸ் ஆயிரும் அப்போது ப்ளஸ் ஏழு மைனஸ் அஞ்சு ஆன்சர் வந்து ப்ளஸ் ரெண்டு ரெண்டு குறி பெருக்கப்படும் போது என்ன ஆகுது இப்போ பாருங்கள் மைனஸ் மைனஸ் இங்கே என்ன ஆகுது ப்ளஸ் ஆயிரும் ரெண்டு மைனஸ் ஒரே மாதிரி இருந்தால் அப்போ பன்னெண்டு பட் ப்ளஸ் பன்னெண்டு சரிங்களா இங்கே முன்னாடி மைனஸ் இருக்குது இங்கேயும் மைனஸ் இருக்குது இது எப்படி ஆகும்னா மைனஸ் அஞ்சு மைனஸ் ஏழு அப்போ இங்கே பன்னெண்டு ஆனால் மைனஸ் பன்னெண்டு இப்போ இந்த குறிகள் பெருக்கப்படுது இல்லைங்களா இந்த இதுக்கான லாஜிக் சொல்கிறேன் பாருங்கள் ரெண்டு குறியை பெருக்கணும்னா இப்போது இதுவும் சிம்பிள் லாஜிக் தாமா ப்ளஸ்ஸையும் ப்ளஸ்ஸையும் பெருக்குனா ஆன்சர் ப்ளஸ்ஸு ஃபஸ்ட்டு ஒன் சரிங்களா ஒரு ப்ளஸ்ஸையும் ஒரு மைனஸையும் பெருக்குனீங்கன்னா ஆன்சர் மைனஸு ஒரு மைனஸையும் ஒரு ப்ளஸ்ஸையும் பெருக்குனா ஆன்சர் மைனஸு மைனஸையும் மைனஸையும் பெருக்குனா ஆன்சர் ப்ளஸ்ஸு ஜென்ரலாக எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒரே குறிய பெருக்குனா ப்ளஸ்ஸு வேறு வேறு குறிய பெருக்குனா மைனஸ் அவ்வளோதான் இப்போ இதில் இதெல்லாம் ஒரே குறி பாருங்கள் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ப்ளஸ்ஸு ப்ளஸ் ஒரே குறி ஆன்சர் என்ன வந்திருக்கு ப்ளஸ் வந்திருக்கா மைனஸ் மைனஸ் ஒரே குறி பெருக்குனா என்ன வந்திருக்கு ப்ளஸ் வந்திருக்கா ஒ
இன்டு மைனஸ் ஏழு இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் எப்போ இருக்குங்க எட்டு ஏழா எவ்வளோ ஐம்பத்தி ஆறு ரெண்டுமே ப்ளஸ் தானே அப்போ ஆன்சர் ப்ளஸ் ஒன்றுமே பண்ண வேணாம் விட்டுடலாம் இப்போ இங்கே என்ன பண்ணணும் எட்டு ஏழா எவ்வளோ ஐம்பத்தி ஆறு ஒரு இடத்துல ப்ளஸ் இருக்குது இன்னொரு இடத்துல மைனஸ் இருக்கா ப்ளஸ் ஏ மைனஸ் ஏன் இருக்குன்னா ஆன்சர் மைனஸ் இப்போ எட்டு ஏழா எவ்வளோ ஆச்சு ஐம்பத்தி ஆறு ஒரு இடத்துல ப்ளஸ் ஒரு இடத்துல மைனஸ் இருக்கும் ஸோ அப்போ ஆன்சர் மைனஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மைனஸ் இருக்குது இங்கே ப்ளஸ் இருக்குல்ல இப்போ ரெண்டுமே மைனஸ் இருக்கிறப்போ ஐம்பத்தி ஆறு மைனஸும் மைனஸும் பெருக்கிறப்போ என்ன ஆயிரும் ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் இதுதான் லாஜிக் அப்போ நமக்கு இங்கே சொன்ன விஷயம் புரியுதா நம்பரை பெருக்கிடுவோம் ஒரே குறியாக இருந்தால் ப்ளஸ்ஸு வேறு வேறு குறியாக இருந்தால் மைனஸு ஸோ இங்கெல்லாம் இவ்வளோ தான் விஷயமா ப்ளஸ்ஸு பார்த்துருக்கோம் மைனஸ் பார்த்துருக்கோம் அதே மாதிரி மல்டிப்ளிகேஷன் பார்த்துட்டோம் சேம் லாஜிக் தான் டிவிஷனுக்கும் இங்கே நம்ம பெருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணமோ அதே தான் வகுத்தலுக்கு பண்ணுவோம் பெருக்கலுக்கு வகுத்தலுக்கு ஒரே லாஜிக் தான் சரிங்களா இப்போ வகுத்தலுக்குன்னா ஒன்றும் இல்லை இப்போ மேலே மேலே கீழே இருக்கும் வகுத்தல் என்ன இருக்க போகுது இப்போ பாருங்கள் எட்டு பை ரெண்டு மைனஸ் எட்டு பை ரெண்டு மைனஸ் எட்டு பை மைனஸ் ரெண்டு எட்டு பை மைனஸ் ரெண்டு இப்போ பாருங்கள் ஒரே நம்பர் தான் குறி மாறுறதுனால என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்குறோம் வகுக்கிறோம் எட்டு ரெண்டால் வகுக்கிறோம் வகுத்தா என்ன வரும் நாலு எட்டு ரெண்டால் வகுத்தா நாலு ஸோ இங்கேயுமே நாலு தான் வரும் ஒன்று மைனஸு இன்னொன்று ப்ளஸ் வேறு வேறு குறி அப்போ மைனஸு இப்போ இங்கே வந்து ரெண்டுமே ஒரே குறி அப்போ நாலு மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஸோ இங்கே நாலு ரெண்டும் வேறு வேறு குறினால முன்னாடி மைனஸு பெருக்களுக்கு என்ன பண்ணுமோ அதே லாஜிக் தான் சரிங்களா சில பேர் யோசிக்கலாம் இவ்வளோ பேசிக் சொல்லணுமா அப்படின்னு சொல்லி இந்த சேனல் நம்ம சேனல் உருவாக்குனதே ஜீரோலேருந்து உங்களுக்கு சொல்லணுன்றதுக்காக தான் நார்மலாக எப்பயுமே நம்பர் சொல்லணும் சொல்லுவேன் இங்கே வந்து நம்ம குறிகள்லேருந்தே ஆரம்பிக்கிறோம் சரிங்களா அது மாதிரி குறிகளுமே தெரிஞ்சுக்கணும் ப்ளஸ்னா என்ன மைனஸ்னா இன்னும் நம்பருக்குள்ளே நான் போகல உங்களுக்கு நார்மலாக மேக்ஸ் டாப்பிங் நடத்தும் போதோ கிளாஸ் நடத்தும் போதோ பார்த்துருப்பீங்க நம்பர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் பட் இங்கே ஏன் இப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன்னா இது வந்து இன்னும் இயர்லியராக ஸ்கூல் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு செகண்ட் ஸ்டாண்டர்டோ தேர்ட் ஸ்டாண்டர்டோ படித்தா கூட உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் அந்த லெவலில் நான் சொல்லியிருக்கேன் கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகும் ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் பேஸ்ட் ரெண்டு வேணும்னா ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஏன்னா இப்போ கொஷின்ஸ்லாம் அப்படி தான் கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சரிங்களா இப்போ ஒரு நம்பர் எந்த ஒரு நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூட்டும்போது என்ன சொல்கிறாங்க இப்போது டிஃப்ரெண்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா கொஷின்ஸ்லாம் கூட்டுலேயே கேட்குறாங்க சிம்பிள் கொஷின் என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா குறை முழுக்களில் சிறிய எண் எது அப்படின்னு கேட்குறாங்க நாலு நம்பர் கொடுத்துட்டு குறை முழுக்களில் சிறிய எண் குறை முழு மிகை முழுனாலே சில பேருக்கு தெரியல ரீசன் அதனால தான் இதெல்லாம் சொல்கிறேன் நான் குறை முழு அப்படின்னா நெகட்டிவ்னு எடுத்தோம் முழுனா ஹோல் நம்பர் முழு எண் அப்படின்னா ஹோல் நம்பர் முழுனா இன்டிஜர் சரிங்களா அப்போ குறை முழு அப்படின்னா நெகட்டிவ் இன்டிஜர் மிகை முழு அப்படின்னா பாசிட்டிவ் இன்டிஜர் சில பேருக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஸும் தெரியல இப்போ மைனஸ்னா குறை ப்ளஸ்னா மிகை இவ்வளோ இது வந்து பேஸ் கான்செப்ட் இது ஃபஸ்ட்டு எல்லாருக்குமே தெரியணும் சரிங்களா இதை முடிச்சுட்டு வாய்ப்பாட முடிங்க இதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஆல்ரெடி நீங்கள் எதிர்பார்த்த மாதிரி நான் உங்களுக்கு ஷார்ட்கட்ஸ் நிறையா சொல்லியிருப்பேன் எல்லா ஷார்ட்கட்டுமே நான் சொல்ல போகிறேன் சரிங்களா அடுத்த கிளாஸ் ஷார்ட்கட் ஒன்று இருக்கும் ப்ளஸ் வேதிக் ஒன்று இருக்கும் எல்லாமே மிங்கில் ஆகி தான் வரப்போகுது இப்போ பிகினர்ஸ் மேத்தில் இதெல்லாம் மிங்கில் ஆக போகுது அடுத்த கிளாஸில் கிளாஸ் டே டூவில் இப்போ டே ஒன் முடிச்சிருக்கோம் ஸோ அடுத்த டே டூ வர்றப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஷார்ட்கட் வந்துடும் ஒரு வேதிக் வந்துடும் இது ரெண்டுமே டே டூவில் சொல்லிடுவேன் ஸோ இந்த மாதிரி இதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய டேஸில் ஷார்ட்கட் வேதிக் ஷார்ட்கட் வேதிக் மாறி மாறி வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ கரெக்டாக அந்த பிகினர் மேத் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி முடிக்கிறப்பவே ஒரு மேத்தை பார்த்தோன்னா ஐடியா கிடச்சிடும் ஸோ இது கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டையும் முடிக்கிறப்போ உங்களுக்கு நம்பர்ஸையும் ஃபுல்லாகவே முடிச்சிருவேன் நம்ம நம்பர்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே வீடியோவில் ஒரு இருபது டைப் நம்பர் பார்த்துருப்போம் இப்போ நம்ம அப்படி பார்க்க போகிறதில்ல இந்த சேனலில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஒரு வீடியோவில் நாலு டைப் தான் அதிகம் நாலு டைப்புக்கும் நிறையா எக்ஸாம்பிள் கொடுக்க போகிறேன் நீங்கள் சால்வ் பண்ணணும் நிறையா எக்ஸாம்பிள் பார்க்க 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 ஐடியா கிடைக்கும் பட் இந்த இருபது டைப் நம்பர்ஸே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நாலு வீடியோவாக கொடுப்பேன் ஆனால் ப்ராப்பராக தெளிவாக ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா இதுக்கு மேலே நீங்கள் எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது இதுக்கு நான் எடுத்துருக்க சோர்ஸு ஸ்கூல் புக் எடுக்க போகிறேன் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஆர் எஸ் அகர்வால் அரிஹண்ட் இந்த மாதிரி மெயினான ஆத்தர்ஸ் புக்கே நான் எடுத்துக்க போகிறேன் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் டிஎன்பிஎஸ்சி ரயில்வே எஸ்எஸ்சி எல்லாத்தையும் மிங்கில் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு தெளிவான கண்டென்ட் கிடைக்கும் இதை தாண்டி உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்க முடியாது அந்த லெவலுக்கு நான் கொடுக்குறேன் கரெக்டாக
மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் பிளஸ் த்ரீ போதும் இந்த அஞ்சு கொஸ்டினுக்கான ஆன்சரை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்து இந்த அஞ்சு கொஸ்டினை பார்த்துட்டு நம்ம அடுத்த வீடியோ பார்ப்போம் செகண்ட் வீடியோ கொஞ்சம் ஷார்ட்கட் லெவல் வந்துடும் தேர்டு ஃபோர்த்து போகிறப்போ நம்பர்ஸ் உள்ளே கொண்டு வந்துடுவேன் சரிங்களா ஒரு ஆர்டராக தான் வரும் நீங்கள் அடுத்தடுத்து பார்க்குற விஷயம் ஆர்டராக இருக்கும் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு டே கண்டிப்பாக இந்த ஹோம்ஒர்க்கை நீங்கள் பண்ணாமல் அடுத்த கிளாஸ் கண்டினியூ பண்ணிங்கன்னா சுத்தமாக வேஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன ஏமாத்தல உங்களை ஏமாத்திக்கிறீங்க ஸோ இந்த விஷயம் நான் உங்களுக்காக தான் கொடுக்குறேன் திரும்ப திரும்ப நான் சொல்கிற விஷயம் இதுதான் ஏன்னா ஒரு நாற்பது கொஸ் நாற்பது வீடியோ முப்பது வீடியோ தாண்டிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு இந்த பேஸ் கிடைக்காது ஒருத்த எங்க யார் வந்து எனக்கு பேஸ்ல இருந்து ஃபாலோ பண்றாங்களோ அவங்களுக்கும் நான் சொல்ற ஹோம்ஒர்க்கை பண்ணாம வர்றவங்களுக்கும் ஒரு ஒன்று ஒரு மாசத்துல டிஃபரன்ஸ் பெருசாவே தெரியும் ஏன்னா அவங்க அவங்க பண்ற ஸ்பீடை அவங்களால பண்ண முடியாது ஃபாலோ பண்ணாதவங்க அதனால தெளிவா ஃபாலோ பண்ணுங்க ஒரு நோட் போடுங்க டெய்லி ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் தான் கொடுக்க போறது இல்லை ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணுங்க ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் ஹவுஸ் ஒய்ஃப் பிளஸ் டிஎன்பிஎஸ்சி டிஎன்யூஎஸ்ஆர்பி எஸ்எஸ்சி ரயில்வே எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்றவங்க ஸோ எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்களா அண்ட் இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்க போய் இதுக்கப்புறம் வர வர கண்டினியூஸாக ஃபாலோ பண்ண